നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വേലേക്ക് ഒത്തിരിയധികം ആളുകൾ കുട്ടികൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയിലെ അവസരങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക അത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അവസരങ്ങളുണ്ടോ ജോലിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സി എം ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മുൻപ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണിത് ആ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പഠനത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പഠനത്തിലേക്കൊക്കെ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വയിലേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോ പാർക്കിലുള്ള എസ് സി എം ഹബ്ബ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അവരിൽ നിന്ന് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈമിംഗ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ലെവൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ലെവൻ വരെ ഇവിടെ ക്ലാസ് ലെവൻ ടു ടു ആണ് ലെവൻ ടു ടു അപ്പൊ ഈ ത്രീ അവേഴ്സ് ആണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വരുക അല്ലെ ഈ ത്രീ അവേഴ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കുമോ എങ്ങനെയാണ് പീരീഡുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ അവേഴ്സിൽ നമുക്ക് പെർ അവർ ഓരോ ക്ലാസ് വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു അവർ ചിലപ്പോ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു അവർ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സയൻസ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും I was studying in uh, Kochi ah, okay. since the past two years. Okay. Uh, so, I'm... Uh, so, which course you completed? I completed my master's in political science. Okay. You know, logistics, you have to learn a specific reason for the working. Why do you have to learn an institute? The institute is the best. The institute is the best. The institute is the best. Why do you have to learn an institute? Because I have to learn a main item. I have to learn a main item. I have to learn a main item. Okay. I have to learn a main item. I have to learn a main item. I have to learn a main item. Okay. 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 മറ്റുള്ളവര് അപ്പൊ ഇവര് ഓൾറെഡി ഇത്രയും വർഷം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമുക്ക് കൊറേ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വർക്കിന് പോവാം ഫ്ലൈറ്റ് ഫോർവേഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ഷിപ്പിംഗ് ലൈനിലേക്ക് പോവാം വെയർ ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് പോവാം അല്ലാണ്ട് വേറെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിലേക്ക് പോവാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫ്ലൈറ്റ് ഫോർവേഡിങ്ങിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് പോവാം എനിക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് പോളിസീസ് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ 
മറ്റ് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് മാത്രമല്ല ചാലഞ്ചിങ് ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പൊ കറന്റ് ഡിസൈഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷിപ്പി ലൈൻസിൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടു വന്നു എന്ന് ആരോ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു താങ്കളായിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ ആ എന്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആണ് വന്നത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെ എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സാറിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടത് സാറിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് നൂറ് ശതമാനം തീർച്ചയായിട്ടും ഹാപ്പി ആണ് തീർച്ചയായും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എത്തുവാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അത് എത്താനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ സ്പെയറിംഗ് യുവർ ടൈം ഓക്കെ പേരേന ജോൺ ജോൺ എവിടെ വരുന്നേ അങ്കമാലി ഉണ്ടെങ്കിലേ <laughs> ഉള്ളൂ <laughs> 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 ബേസിക്കലി തിയറിറ്റിക്കൽ സെഷൻസിന് കൂടാതെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സാറുമാരി സുഭാഷ് സാർ എന്ന് ഒരു സാറുണ്ട് അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കറന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി നോളജ് എന്താണെന്നുള്ളത് പക്കയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എസ് സി എം ഹബിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ടീമിലെ ചിലരെയും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം സാറെ ഒന്ന് പേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹായ് സാർ എന്റെ പേര് ഗൗരിശങ്കർ ഓക്കെ ആ more than 15 years of experience in training and development aanu yanu okay ivide etra naalai sir 5 years ayirchu 5 years ayittu undu ivide oh good okay madam inde ഞാൻ അദൃശ്യ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയി മാഡം ഇന്റെ പേര് എന്റെ പേര് ആരതി എനിക്ക് നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ വൺ ഇയർ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അത് സിലബസിന്റെ പാട്ടാണോ എന്താണ് സിലബസിന്റെ പാട്ടല്ല ഇത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ വിദേശത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്താ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നവര് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലിംഗ്വാ സ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് അവിടെ ഫോർ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് അതല്ല നാല് കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ബാക്കിയുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ വീക്ക് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ വീക്ക് ആയ സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കും അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അതേപോലെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യാം അതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് മാഡം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എന്റെ പേര് ഷെഹ്നാസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നയൻ മന്ത്സ് ആണ് നേരത്തെ എവിടെയായിരുന്നു ദുബായിലായിരുന്നു ദുബായിലായിരുന്നു ഓ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫാക്കൽറ്റികളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് സാർ ഈ ഇവരുടെ ഒരു സിലബസിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എനിക്ക് തരാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെന്ന് ഓവറോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ സിലബസിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നത് വേ ഹൗസ് മാനേജ്മെന്റ്
സിക്സ് മന്ത്സ് പ്ലസ് ടു മന്ത്സ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ മന്ത്സ് പ്ലസ് ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലെ ഇവര് ഇവിടെ വരുന്ന മുതൽ ആ ജേർണി എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം പല സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് മെയിൻലി നമ്മളെ സബ്ജക്ട്സ് എന്താണ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൈവേസ് ആണ് നമ്മൾ ശരി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ബിക്കോസ് വാട്ട് ഇസ് സ്കിൽ ഗ്യാപ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഓക്കെ എന്താണ് അവർ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരി ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഡ്രസ് കോഡ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു കോപ്പറേറ്റേക്ക് വേണ്ട ഒക്കെയാണോ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആസ് വി ആർ ഓൾ ഫ്രം ദി ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഡീറ്റെയിൽ സബ്ജക്ട് സ്റ്റഡീസ് ആണ് വരുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി സെഷൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഓരോ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ എയർ കാർഗോ ഏരിയ ആൾക്കാർ ഷിപ്പിംഗ് ഏരിയ ആൾക്കാർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏരിയ ആൾക്കാർ ഓരോ ആൾക്കാർ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എക്സ്പേർട്സ് വന്നിട്ട് ആ സെഷൻ കൊടുക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് പ്രോസസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എന്താ പറയുക റിയൽ ടൈം എക്സ്പോഷേഴ്സ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിനെ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിട്ടുപോയ കാര്യം കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഓവറോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് വെൽബീങ് നമ്മള് ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു അനുയോജ്യമായ ഏരിയ അവരുടെ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡന്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് അതിലൊരു ഇൻസൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂസിലേക്കും ഇന്റർവ്യൂസിലും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും റിവേഴ്സ് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസ് ഇന്റർവ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂ റിയൽ ടൈം ഇന്റർവ്യൂ ഈ ബോണ്ട് ഇറ്റ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ അപ്പൊ അത് ഇൻഡസ്ട്രി പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂ സെഷന് ശേഷം ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ദിസ് വൺ നമ്മള് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് കമ്പനീസിലേക്ക് വരിക അത് നമ്മുടെ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹലോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹാപ്പി ആണോ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയത് കുറെ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ വാല്യൂബിൾ ടൈം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ബൈ ഈ എസ് സി എം ഹബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉമേഷ് സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ വെൽക്കം ടു കരിയർ പാത്രി താങ്ക് യു സാറേ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ വരികയുണ്ട് ഓക്കെ സാർ എനിക്കിത് അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സപ്ലൈഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പി ജി പി പി ജി പി പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഒരു എയ്റ്റ് മന്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് അടക്കം ഒരു എയ്റ്റ് മന്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് വേണ്ടത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ പ്രൊഫഷണ
ഇല്ല ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സ് തന്നെയാണ് സിലബസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്സ് ആ സിലബസ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പ്രസന്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ അപ്പൊ ഒരു പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തെ ഒരു വലിയ ലെഗസി ഉണ്ട് സി നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് എല്ലാവരും ദേ ആർ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ സ്കില്ലുകളും എന്തൊക്കെ നോളജുകളാണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് വേണ്ടത് എന്ന് രീതി കൃത്യമായിട്ട് അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പിന്നെ ഇൻഫോ പാർക്കിലാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഹ്യൂജ് ക്യാമ്പസ് ആണ് അതായത് കേരളത്തിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലോജിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഹ്യൂജ് ക്യാമ്പസ് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാക്കിലാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് ഓ ശരി ശരി ഓക്കെ ഇതിന്റെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്ലേസ്മെന്റ് സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും ലോകത്തിന് എവിടെ പോയാലും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജർ ആണ് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രൈ ഫൂഡിംഗ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് വെയർഹൌസിംഗ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലേസ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടുതൽ കുട്ടികളും പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് ബിഫോർ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ കോഴ്സ് അവസാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജോലി കിട്ടി പോകുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്ന് അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കാം ത്രൂ ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി എടുക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നേരിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വോക്ക് ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ചോദിച്ചാലും മിക്കവാറും എല്ലാ മന്തിലും പുതിയ ബാച്ചസ് ആരംഭിക്കുക പുതിയ ബാച്ചസ് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ രണ്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അത് കൂടാതെ വേറെ പല ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് പലരും ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പി ജി പി പറഞ്ഞു പി പി പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അതെ അതെ ഇത് സർട്ടിഫൈഡ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ബി സി അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേര് യു പി എസ് ആണ് യു പി എസ് ന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതെ 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 ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മള് ലോജിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എം ഹബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ചില സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടും എക്സ്പേർട്ട്സും ഒക്കെ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പഠനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ എസ് സി എം ഹബിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുവാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ എസ് സി എം ഹബുമായി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് നൽകിയേക്കാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഇവരുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഏതായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി കരിയർ നടന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്ക